Merhaba, ben Doktor Aytun Çorbacıoğlu, perinatoloji uzmanıyım. Sizlere bugün bebeklerdeki böbrek genişliği hakkında bilgi vermek istiyorum. Böbrek genişliği derken, böbreğin içindeki renal pelvis adını verdiğimiz idrar kanalının genişlemesinden bahsediyoruz. Bu idrar kanalı gebeliğin 28. haftasına kadar 4 mm, 28. haftasından sonra ise 7 mm'nin altında ölçülmelidir. Bu seviyenin üzerindeki ölçümler genişleme olarak kabul edilir. Bunların da hafif, orta ve ileri dereceleri vardır. Hafif derecede olanların %90'ı gebelik sırasında kendilerinden girilerek normale döner. Ancak küçük bir kısmı ilerleme gösterir, 15-20 mm'lere kadar varabilir. Bunun da nedeni böbreklerin altında veya mesanenin altında bir darlık olması veya mesaneden böbreklere doğru geri idrar akımının olmasıdır. Böyle bir durumda mutlaka böbreklerin genişliğini ve böbreklerin yapısını gebelik boyunca takip ediyoruz ve Doğumdan sonra çocuk nefroloji doktorları tarafından takibini öneriyoruz. Doğumdan sonra eğer böbreğin altında veya mesen altında bir darlık varsa ve bu organlara hasar veriyorsa ameliyat ile bunun düzeltilmesi mümkündür. Aksi takdirde belli periyotlarla takip edilerek bebek değerlendirilir. Bebekteki böbrek genişliklerinin bir diğer önemi de Down sendromudur. Çünkü bu Down sendromunun belirteşlerinden biri olarak kabul edilir. Ense kalınlığı, burun kemik kısalığı gibi Down sendromu açısından risk oluşturan bir bulgu olmakla birlikte tek başına diğer faktörlerin olmaması halinde ciddi bir risk artışına yol açmamaktadır. Bu durumda hastanın yaşını, daha önce yapılmış olan ikili üçlü testlerin sonuçlarını ve diğer bulguları bir araya koyarak Down sendromu açısından risk hesaplayarak hastaya bilgi vermekteyiz.